Und damit hallo und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Bravely Default 2. Ich habe ein bisschen trainiert, wie man hier sehen kann. Haben wir auch einige andere Klasse, Schildmeister, Duplikant. Gut, der Rotmagier steht kurz davor, fertig zu werden. Und Waldläufer. Ähm, ich glaube, Elvis wird dann erstmal Weißmagier und das voll machen. Damit er das zumindest kann. Äh, weil wir brauchen eigentlich immer mindestens zwei Leute, die heilen können. Und mir fällt gerade ein, wenn ich schon mal hier bin. Oh, ich möchte mal zu dem Ausrufezeichen gehen. Oder ist das das, wo wir hin müssen? Na, ja, wir gucken wir mal. Ja, scheint der Ort zu sein, wo wir hin müssen. Bei der Questanzeige, der hat auf das Gebäude gezeigt, was wir gerade, was gerade rangezoomt wurde. You stand accused of the most heinous of crimes, that of being a nefarious fairy in disguise. Okay. But, but, Bishop Helio, I never... Hush, child. I pray as fervently as you do that these abominable accusations are proved false. Okay, es ist wieder so eine Art Hexenverbrennungsding. But though a single drop of wine tainteth the pale of clearest water, still doth the blemish remain. Such is the nature of suspicion. And so We turn to the purifying judgment of the holy, that your innocence might be demonstrated beyond all doubt. Call upon the Lord of Dragons, who watcheth o'er us all. Ask of him that your guiltlessness be confirmed. All right. I... I hereby call upon your judgment. Lord of Dragons, watch over me! Lord of Dragons, watch over us all! Lord of Dragons, watch over us all! What's going on here? This doesn't feel right. Ich tippe mal, die wird runtergeschubst. She jumped. Oder sie springt. Lord of Dragons, watch over us all. Lord of Dragons, watch over us all. Why are you all just standing there? She jumped, damn it. Straight into the arms of the Lord. That she might be judged and found free of sin. But, but she'll... If her faith is strong, she will be returned to us soon enough. Archbishop Dominic! No. Oh. <clears throat> but... but... how can you be sure? How dare you ask such a thing? And of the Archbishop, too! Come, children. We cannot expect these wanderers to know of our ways. Rheimdahl welcomes you with open arms, friends. Join me at the Hall of High Holies. There I will teach you a little of his draconic majesty. My sister was no fairy. How... how could they? Tja, und mir ist, mir ist schon klar, dass die was gegen Feen haben, weil wenn man bedenkt, dass in Bravely Default und in Bravely Second immer eine Fee ähm, Drahtzieherin der bösen Machenschaften war, was halt irgendwie komisch ist, dass das die Feen waren, aber ja. Wenn 
This wasn't the first time, was it? Not even close, I'm afraid. Ja, wenn das schon nach Tod riecht, dann müssen da unten ja hundert, äh, Dutzende liegen. Sounds like we need to go and ask a certain someone a few questions. To the Hall of High Holies. Äh, uh, you sure we want to just go barging in there? It's not barging in if he invited us, is it? Guess it's as good a place as any to ask about the fire crystal. Yes. Come on. Aber ich finde schon komisch, dass der Feuerkristall hier keine äh, stärkeren Änderungen gemacht hat. Dass zum Beispiel diese ganze Landschaft hier vielleicht bewohnbar ist. Also grüner. So geht es nicht weiter. Hm. Was zur Hölle geht hier vor sich? Diese Frau ist gesprungen und niemand hat sie aufgehalten. Nein, wenn überhaupt schienen die Leute das, was die Priester äh, getan haben, für lobenswert zu halten. In Reimdahl war Religion schon immer ziemlich wichtig. Aber das ist anders. Irgendwas hat sich seit meinem letzten Besuch verändert. Ja, nichts davon ist Teil der Lehren. Papa hatte nichts davon gewollt. Und hast du sie in den Augen der Leute gesehen? Diese Furcht? Ja. Aber wer würde sich da nicht fürchten? Würde ich glauben, ich könnte die Nächste sein, hätte ich auch Angst. Und ich würde es sicher nicht riskieren, mich zu beschweren. Sie haben gar keine andere Wahl, als bei diesem Feenjagdirrsinn mitzumachen. Und je länger sie mitmachen desto schlimmer wird es. Das kann so nicht weitergehen. Ähm, wenn es das ist, was äh, die hier treiben, wird der Gestank des Todes nur noch schlimmer werden. Und sie tun es sich auch noch selbst an. Manchmal versuche ich die Menschen, äh, verstehe ich die Menschen wirklich nicht. Ha. Hier war es mal so friedlich. Okay. Ähm, Reimdall wird vom Herrn der Drachen beschützt, deswegen konnte uns noch nie jemand erobern. Und solange wir ihn treu verehren und tun, was er sagt, wird er uns auch weiterhin seinen Schutz gewähren. Die Feen sind die Todfeinde des Herrn der Drachen. Sie geben sich als Menschen aus, damit sie heimlich mitten unter uns leben können. Es ist unsere heilige Pflicht, sie alle zu entlaufen und zu beseitigen. Das Mädchen, das gesprungen ist, war meine Tochter. Sie war keine Fee, sie war nichts dergleichen. Das <lacht> sind alles nur Lügen. Wer könnte das nur, mir nur antun wollen? Also ich tippe mal die Priesterschaft. Das ist ja im Prinzip dasselbe wie mit der Hexenverbrennung damals bei uns im Mittelalter, ähm, dass da die, wie bitte, ob ich den Herrn des Drachen schon mal gesehen habe, natürlich nicht, das hat niemand, selbst der Erzbischof hört nur seine Stimme, ich dachte, das wüsste jeder, ja gut, das ist schon wieder verdächtig, nach dem Sprung in den Schlund des Urteils ist nie irgendjemand zurückgekehrt, aber das ist ja auch Zweck der Himmel, habe ich das laut ausgesprochen, ich, ähm, ich meine, ich meine, ich habe nichts gesagt, nichts und schon gar nichts über die Urteile. Also, mal offen, immer so, ich weiß nicht. Also klar, das ist ein Spiel, aber wie die Leute, also die Leute sind ja schon so ein bisschen äh, Angst erfüllt, aber solche Sachen sich ausdenken, oh, du musst etwas machen, was für Menschen tödlich ist und wenn du das überlebst, also wenn du das schaffst, ähm, dann ist alles gut. Und wenn du es nicht schaffst, ja, dann warst du halt kein Mensch. Das ist so, das ist so wie, wie, wo war das in, in, äh, in so einem Anime, wo es darum geht, dass irgendwie Monster, so wie der, der kopflose Reiter, Vampir und irgendwie solche anderen mystischen Wesen, dass die Kinder haben, beziehungsweise dann in der Schule sind 
und, und dann ist eine ist ein Vampir und dann sagt er, ja, wie ist es mit dem Holzblock durch, durchs Herz ran? Und die sagt, bei wem wäre das nicht tödlich? <lacht> Wo ich mir auch so gedacht habe, so, ja, recht hat sie. <lacht> Das sogenannte Urteil war ja praktisch eine Hinrichtung. Wie sind die Leute nur der Überzeugung gelangt, dass das gerechtfertigt ist? Könnte der Feuerkristall irgendwas damit zu tun haben? Ich glaube nicht, dass der Feuerkristall damit was zu tun hat. Der Feuerkristall würde sagen, mach mal warm, dreh mal die Heizung hoch. Ähm... So... Äh, was haben wir hier? Halt, wenn wir mal Waffen gucken. Äh. Das. Ach, den Krummsäbel, den haben wir. Ach du Schande, der ist ja viel wert. Ähm, Falkenauge will niemand. Äh, die Axt ist nur ein Nachteil für alle. Damit würde er seine äh, Angriff verstärken, aber wir haben so einen Bogen schon. Hm. Warum hat sie den Eichenstock nicht? Da muss ich nachher nochmal gucken, weil... Weil der Eichenstock, der müsste... Der, der, der wertet ja alles auf, aber sie hat... Äh, den Runenstab. Also scheint so, als würden wir waffenmäßig und so weiter schon ziemlich weit vorne sein. Äh, gibt nicht wirklich viel, was wir verbessern können. Gab nicht wirklich viel zum Aufwerten. Ist das. Oh, nein, mit allen reden wir jetzt nicht. Das ist jetzt. Muss ich überhaupt mal gucken. Oh, hier ist aber warm drin. Die Verehrer, äh, ich verehre den Herrn der Drachen natürlich, aber ich bitte ihn nicht, äh, mir bei meiner Arbeit zu helfen, äh, so wie manche andere es tun. Ich bin der Überzeugung, dass ein Schmied die Verantwortung für seine Produkte übernehmen muss. Wenn sie nicht gut genug sind, muss ich eben besser werden. Wer jedes Mal beten muss, wenn er etwas verbockt, äh, für den ist das Schmiedehandwerk wohl nichts. Okay, jetzt möchte ich mal gucken, gibt's... Äh, es gibt noch keine Nebenquests. Das hier ist... Will das Herrn der Drachen? Okay. Dann gehen wir mal darüber. Und erkundigen uns, was, ähm, was der Erzbischof uns sagen will. Wahrscheinlich gibt es wieder außerhalb von dem Gebiet einen Dungeon oder irgendwas, mit dem wir es abklären können. Oh je, hier gibt es eine Menge Leute. Welcome, friends, to this the house of our Lord. Yeah, thanks. Now, do you want to tell us about that execution back there? This is how it appeared to you, who come to us from afar. No, friend. What you witnessed was the purest expression of belief. Belief? You guys worship the Lord of Dragons, right? Ah, so you know a little of our customs. Ähm, also wir waren da unten und jeder hat gerufen, möge der Herr der Drache, Herr der Drache, Herr der Drache. Also ich weiß nicht, wie man darauf nicht kommen kann. 
that we are able to dwell here, in the heart of the snows, amid the endless winter, all is thanks to his draconic majesty. Oh, and that woman jumping? That was thanks to him too? No, that was an act of our sister's choosing. She wished to prove herself innocent of being that which offends our lord more than all else. A member of the accursed race of fairies. But how would throwing oneself to one's doom prove anything? As those who know a fairy kind will tell you, these devious creatures how want to hide their wings. A fairy falling from a great height would have no choice but to utilize them in order to save itself. And in so doing, reveal its true nature. And if the one jumping turns out not to be a fairy? No one could survive a fall like that. Those whose faith is pure need not fear. Our Lord and Master shall see to it that they are saved. But that's insane. I warn you, young man. I will suffer you to speak ill of the Great One but once. <sighs> Look, maybe we should all calm down a little. You really think that's what your Lord wants? Ach, don't you start. You think rooting out supposed fairies is what he wants you wasting your time on? You doubt the truth of his word, child? For that is what it is, the word of the Master. I and I alone hear him. It is to his most trusted servant that he deigns to speak. And true faith is rewarded with miracles. Have my long years of prayer not seen the bitter cold of this land lifted at long last? Come now. I think we all know that it was another power that thawed the frosts. And what do you mean by that? Precisely what I say. <sighs> that will be enough for today, I think. You are encouraged to visit me here again whenever you so choose, of course. All are welcome in the house of the Lord. Yeah. Wie ich gesagt habe, das ist wieder diese... Oh ja, äh, aber der Drache wird sie retten. Kennt ihr den Drachen? Niemals gesehen. Was all that about Adele? Talk about out of character. Sorry. But it helped us to learn something useful at least. It did? He said that Rheimdahl's warming was the result of his prayers. But he didn't say it was the Lord of Dragons who actually made it happen. Doesn't that seem a little strange? Given that, and the fact that he refused to give a straight answer to my other question, I'd say we may have found the Fire Crystal. Are you the travelers who dare call the Archbishop's word into question? Well, he might have let you get away with it, but Gladys of the Dragon Guard certainly isn't about to. You're fairies, aren't you? Huh? Why would you think that? Well, the fact that you doubt the value of the Lord's judgment, for starters. I've got a good mind to make you take a little leap of faith yourselves. Enough, Gladys. Allow me to introduce myself. Helio, Chief Inquisitor to the Archbishop at your service. Please, you must forgive dear Gladys. She can be a little overzealous in the execution of our duties. 
is nothing to apologize for. But if you don't mind me asking, what are these duties? We are charged with seeking out the detestable agents of fairy kind wheresoever they might lurk, and submitting them to holy judgment. In pursuit of which purpose, we make it our business to establish dialogue with the people of the town and with visitors such as yourselves. We shall pray for your safety on your onward journey. Lord of Dragons, watch over us all. I've got my eye on you lot. Put one foot out of line, and I'll come down on you like a ton of bricks. Crikey. Between those two and the Archbishop, this place has got its fair share of unsavory characters, eh? Right! That's it! You're listening to me this time! Huh? What is it? Dad asked me to come and find you. That's the reason I left home in the first place. Before I smelt the smell. Gwydion sent you? How come? Who's Gwydion? He's Gwilym's father. Uh, you know the Lord of Dragons everyone keeps talking about? That's him. What? He's real? And your pals will? Uh, I wouldn't say pals, exactly. But I know him, yeah. So, what else did he say? He wants you to come to the Serpent's Grotto. Why didn't you say so earlier? Because you were too busy shoving me in your bag! Oh. And it, it's quite comfy in there, so I might have been resting a bit in between trying to tell you. Well, I guess I'd better go pay him a visit. You guys are coming too, right? It's north of town. Can't miss it. Come on. Okay. <lacht> Logisch. Ähm, ich hatte nicht erwartet, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Äh, aber war ja klar. Äh, ach du Heiliger. Äh, es war ja klar, dass wir... Hallo, ich möchte da durch. Ne, es war ja klar, dass wir aus, dass wir irgendwie die Stadt verlassen müssen, um in einen Dungeon zu gehen. Äh, wäre ja, wär ja ein bisschen blöd, wenn wir hier bleiben. Dann müsste sich ja hier irgendwo für uns ein Dungeon auftun. Aber wir haben nicht mehr so viele ähm, Orte, die wir besuchen können. Oh! Das ist ein anderer Ausgang. Interessant. Gut, ähm, ich denke mal, das war's dann für heute. Wir haben die Stadt erkundet. Ich werde noch ein bisschen weiter Level nebenher, also zwischen den Folgen jetzt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.